chương trình này được bảo trợ bởi Lease Sandwiches Nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi Jean và Kim Thư Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện làm bao nhiêu người chú ý đến vào ngày độc lập Hoa Kỳ đó là sự kiện diễn ra ở tại London Một trong những phi trường ở tại London đã bị gọi là nghi ngờ sẽ có thể bị đánh phá bởi khủng bố Và Tất cả các tin tức sáng nay thì cho biết rằng phi trường Gaswick ở London đã mở cửa lại vào hôm nay sau khi tất cả những sự kiện, sự kiện ghi nhận một kẻ phá hoại đã gây ra một cảnh hỗn loạn trong suốt 36 tiếng đồng hồ, tác động lớn tới hơn 100.000 hành khách vào dịp có thể nói đây là dùng tất cả các máy bay để di chuyển ở tại một cái trong những cái phi trường có thể nói nhộn nhịp ở London. Và đến bây giờ thì tin tức theo như viện theo dõi thì cái người phụ nữ nào có liên quan đến vấn đề gọi là tác động sự kiện hỗn loạn ở tại thành phố phi trường Gatwick thưa như viện. Thưa quý vị, một phụ nữ Thụy Điển đã bị bắt tại phi trường Gatwick của nước Anh đã bị tình nghi là khủng bố và theo Reuters, theo lời cảnh sát địa phương cho biết vào ngày hôm à, ngày 5 tháng 7 trong một thông báo cơ quan chống khủng bố của khu vực Đông Nam cho hai người phụ nữ này đó là 40 tuổi vẫn bị câu lưu trong tiến hành điều tra và nghi ca đang bị bắt giữ vào chiều thứ năm vào ngày 4 tháng 7 và bị tình nghi là có hành vi chỉ thị và chuẩn bị hoặc khích động để thực hiện các hành động khủng bố và vẫn theo Reuters cho biết là phụ nữ Thụy Điển này bị bắt sau khi đáp chuyến bay từ Italy đến Anh. Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện mà chúng tôi đã có cơ hội trình bày với quý vị rất nhiều lần về tất cả những biến chuyển đương đang diễn ra ở tại Biển Đông. Tất cả những sự kiện mà chính phủ Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam quan tâm đó là vấn đề vừa qua đã vụ bắn thử bắn tên lửa của Trung Cộng ở tại tất cả các khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một trong những nhân vật chính thức của Bộ Ngoại giao, kính thưa quý vị, đó là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 7 vừa qua cho biết rằng Việt Nam quan tâm và theo dõi sự thông và tất cả các thông tin của Trung Quốc diễn tập thử tên lửa ở Biển Đông. Cũng ngay tin của hãng Reuters đánh đi vào hai ngày trước đó dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ giấu tên đã nói thêm rằng Trung Quốc đã thực hiện một trong những nhiều vụ thử nghiệm tên lửa đàn đạo chống vào tuần trước. Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền và các quyền lợi chính đáng được cần phải đề cập đến hợp pháp của các quốc gia tuân theo luật thủ gọi là công pháp quốc tế và đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 đóng góp vào khu vực gọi là ổn định tạo nên một nền hòa bình an ninh ổn định cho các tất cả các quốc gia có hợp tác ở trong khu vực và bà Hằng đã nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở tại Hà Nội trước đó thì Ngũ Giác Đại Hoa Kỳ đã cho biết rằng là vụ thử tên lửa ở Bắc Kỳ, của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp đáng lo ngại và trái với tất cả những lời cam kết của Trung Quốc về việc không quân sự hóa Biển Đông. Trung tá David Isbert là một trong những phát ngôn viên chính thức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được trích lời nói rằng vụ phóng được thực hiện từ các công trình nhân tạo ở Biển Nam, Miền Nam, Biển Trung Hoa Đạo, Hoa Đa, Hoa Nam và tất cả các vùng ở lân cận về quần đảo Trường Sa. Ông nói thêm rằng đó là các hành động nhằm hăm dọa các nước có tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông. Tới ngày 5 tháng 7, thì chính quyền Bắc Kinh chưa liên tiếp bác bỏ hay xác nhận vụ thử tên lửa trên vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Cũng theo tin của Reuters đánh đi, thì chính phủ Trung Quốc đã thông báo tiến hành tất cả các cuộc diễn tập ở vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ ngày 29 tháng 6 cho đến hết ngày 3 tháng 7, đồng thời cảnh báo mọi tàu bè không qua lại, không được quyền qua lại khu vực tiến hành cuộc thao diệt quân sự của họ. Tin về vụ thử tên lửa của Trung Quốc xuất hiện từ một tháng sau khi tướng Joseph Dinsford, một trong những vị đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Tham mưu Liên quân của Hoa Kỳ, nói rằng ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Hoa Mỹ, đó là ông Barack Obama. Vào mùa thứ năm 2016, thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay đó là bằng một cái đường băng dài tới 10.000 bộ và hơn 3.000 mét. Kính thưa quý vị, đó là một đường băng đã được có thể nói lực lượng công binh của Trung Quốc ra công xây dựng ở một vài hòn đảo ở ngay trong khu vực đảo Trường Sa. 
một kho chứa đạn dược rất có thể nói rằng là thường xuyên đều được sử dụng và khả năng hàng rào có thể nói là phòng không cũng giống như là tất cả các tên lửa đã được bắn đi để thực tập trong khu vực ở tại Biển Đông. Vị tướng là sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ nói đây là một cuộc trao đổi về quốc phòng do Viện Brooklyn ở tại thủ đô Washington đưa ra vào hôm 29 tháng 5. Vì thế rõ ràng Trung Quốc đã từ bỏ cam kết đó. Đó là một trong những sự kiện rất quan trọng mà chúng ta có thể nói rằng là bao nhiêu người hy vọng là tình hình không có thay đổi ở tại Biển Đông để hầu đưa lại một cái tình hình gọi là an ninh ở trong khu vực này thưa Như Việt. À, và kế đến vào ngày hôm qua cũng có một uh, cái tai nạn đó là tỷ phú tên là Chris Klin đã bị chết vì trong một trong bảy người đã chết trong chiếc trực thăng vào ngày hôm qua do tai nạn trực thăng. Thưa quý vị, đó là chiếc trực thăng này đã rơi khỏi đảo của Bahama vào hôm thứ Năm và giết chết tất cả 7 người. Và trong đó có quan chức của Panahima đã xác nhận rằng máy bay đã khởi hành từ đảo Grand Cay và đang hướng tới Fort Lauderdale và đại úy của Devin Major cho biết rằng và hiện tại cảnh sát không cung cấp nguyên nhân lý do tại sao là máy bay có vụ tai nạn nhưng cho biết theo cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành vấn đề này điều tra tại sao, cái lý do tại sao để xảy ra tai nạn và làm cho tỷ phú là Chris Devin đã bị chết trong chuyến máy bay này. Wow người ta tưởng tỷ phú làm sao mà rớt máy bay được? Đã gọi là tỷ phú thì phải có tiền nhiều mua máy bay tốt thì làm sao mà rớt? Máy bay trực thăng này chắc máy bay riêng anh chồng. Tiền thường thấp thì thông lớn thì helicopter thì có thể đã mua cỡ khoảng từ giá 4 triệu cho đến 5 triệu yeah. một chiếc máy bay. Yeah. Nhưng mà vấn đề bảo toàn là một trong những cái sự kiện rất là quan trọng gần đây thì một vài viên chức của Việt Nam cũng như tất cả những nhà gọi là đại gia họ qua Hoa Kỳ này họ mua những chiếc máy bay tư họ yeah. đem từ Hoa Kỳ bay qua Hawaii rồi Hawaii mới về lại. Hiện nay cái nhu cầu đi lại của các doanh nhân ở tại Việt Nam cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng vì tất cả hãng máy bay thì nó quá bận rộn đi bởi thế họ phải sử dụng máy bay riêng yeah. mà khi có máy bay riêng thì có thì thể nói số, số tiền thì cũng có thể có nhiều người có thể có số tiền để mua yeah. nhưng vấn đề quan trọng là phải mướn pilot yeah. rồi phải maintenance Mentors. máy bay yeah. đạt những cái tiêu chuẩn mà hàng không quốc tế họ bắt buộc yeah. bởi thế tất cả các sự di chuyển của tất cả những người gọi là tỷ phú hoặc là đại gia này nữa yeah. thì yeah. cũng có thể nói là như ông chủ đội bóng của một trong những đội bánh bóng của anh đó là người anh tỷ phú yeah. khi trận đấu vừa xong máy bay đến bóc ông ở ngày tại sân vừa lên có thi trong chóng nó quay vòng vòng ông cũng bị tiêu luôn không biết gì yeah. cái chết không chưa ai còn anh chồng có thể nó chưa <cười> những người không biết đến sự chết <cười> thì chắc là như vậy yeah. tôi trong những lần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị một trong những sự kiện quan tâm đến tất cả những người đã đóng góp vào nền âm nhạc của những cuộc trận đấu của những người Việt hải ngoại của chúng ta mà trong những nhân vật đó chúng tôi muốn nói đến hai nhạc sĩ đó là ông nhạc sĩ cố nhạc sĩ Trầm Tự Thiên và nhạc sĩ Nhật Ngân à, như quý vị đã theo dõi thì hội Quảng Nam Đà Nẵng họ đã cố gắng tổ chức hai đêm à, gọi là đêm tưởng niệm nhạc sĩ à, Trầm Nhật Ngân Nhật Ngân và Trầm Tự Thiên vào lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 7 à, tại Monelai. À, một trong những sự kiện mà chúng tôi được biết chắc là chúng tôi sẽ trao đổi với bác sĩ Michael Dow thì ông cũng đóng góp để giúp cho một trong những cái chương trình gọi là có lợi ích chung cho tất cả những người Việt của chúng ta tại đặc biệt là tại miền Nam California. À, như quý vị biết là hai nhạc sĩ Trầm Tự Thiên và Nhật Ngân là hai vị đại gọi là nhạc sĩ đáng kính họ đã dùng tất cả những cái thời giờ của họ tại hải ngoại để đóng góp vào một cái gọi là cái công cuộc đấu tranh chung qua những cái bài hát của họ tiếng nói của tất cả những người ở đây có thể nói hướng về Việt Nam rất nhiều và đặc biệt hội Quảng Nam Đà Nẵng họ đã cố gắng để thực thi một cái chương trình ca nhạc mời gọi mọi người đến tại nhà hàng Ngun Lai à, lấy nhiên là không có vấn đề ăn uống nhưng mọi người đến để thưởng thức một đêm nhạc à, một buổi chiều nhạc nhưng phải là ban đêm nữa về đối nói đến cái cuộc đời của hai nhạc sĩ có gốc từ Quảng Nam Đà Nẵng đó là nhạc sĩ Trầm Tự Thiên và nhạc sĩ Nhật Ngân là hy vọng quý vị sẽ đến à, cùng với hội Quảng Nam Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 7 từ lúc 1 giờ chiều đó là một vài sự kiện mà nhân cơ hội đây chúng tôi cũng muốn đoàn đi đến với quý vị thế hôm qua thì Nghi Huyền đón ngày July 4 như thế nào em đón July 4 ở nhà với gia đình barbecue sang trọng ba... quan trọng như thế nào barbecue tôi thì à, cũng không có có công việc nhiều và lông mới được nghỉ một ngày yeah. nhưng mà ngày thứ sáu hôm nay phải đi làm yeah. thì đâu có đi chơi xa được nên yeah. chỉ có vòng vòng ở đó thôi nhưng mà uống rượu thì cũng có uống rượu hơi Đúng nhiều quá wow. anh có đi ra những cái khu mà uh, bán pháo bông như là khu biển hoặc là rose bowl ở bethany nào anh? vâng hôm qua thì lái xe trên con đường ở thành phố huntington beach ngay cái sát biển yeah. có thể nói là tất cả các chỗ đậu xe hai bên đường có thể nhớ như là không còn chỗ trống yeah. phải đậu song song chạy từ Traffic, từ yeah. à, để có được 30 phút xem bắn
nó không có ý nghĩa về Julefo nhiều. Yeah. Tôi có điều kiện để tham dự nhiều cuộc phố bông, đặc biệt nhất ở là tại Boston, yeah. ở tại Philadelphia. Thì có thể nói ở đó là một trong những cuộc phố bông, phố bông họ phô diễn được cái sức mạnh của ngày Julefo. Yeah. À, tôi cũng có điều kiện mà hàng năm thì ở tại Hồng Kông vào ngày đầu năm dương lịch có những cuộc đốt phố bông ở ngay cái gọi là central trung tâm của họ. Rất là tuyệt vời. Hôm yeah. qua thì tôi thấy uh, cái cuộc đốt không pháo ở thành phố Tiên Trần yeah. nó có tính cách hơi ít tiền. Yeah. À, ít tiền thành là không được nhiều. Nhưng mà à, nhưng mà mọi người đều có thể nói là vui mừng ra biển để đón chào một trong những cái sự kiện quan trọng đó là Happy July 4. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lần.